please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. வணக்கம் இது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் எயிட்டின் செய்தி தொகுப்பிற்காக நான் சப்ரின்ஷா செய்திகளை துல்லியமாகவும் விரைவாகவும் இனி பார்ப்போம் கடலுக்கு சென்று காணாமல் போன மீனவர்களை தேடும் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார் கேரளாவின் திருவனந்தபுரம் கொள்ளம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஆய்வு மேற்கொண்ட அவர் காணாமல் போன மீனவர்களை தேடும் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாக கூறினார் மேலும் மகாராஷ்டிரா கடல் பகுதியில் கரை ஒதுங்கிய மீனவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை அளிக்க அம்மாநில முதலமைச்சரை வலியுறுத்தியுள்ளதாகவும் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார் நடுக்கடலில் காணாமல் போன மீனவர்கள் படகுகளின் விவரங்களை மத்திய அரசிடம் வழங்கியுள்ளதாக வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார் ஒக்கி புயல் பாதிப்பு தொடர்பாக சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் எத்தனை மீனவர்கள் காணாமல் போயுள்ளார்கள் என்ற விவரத்தை தெரிவிக்கவில்லை அதில் எத்தனை தற்போது கரையில் இருக்கிறது எத்தனை கடலுக்குள்ளே இருக்கிறது என்ற புள்ளி விவரத்தை தான் நேற்று மீன்வளத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் மெமரண்டமாக மாண்பு மத்திய அமைச்சரவிடத்திலே கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதன் அடிப்படையிலே மீட்பு நிவாரண நடவடிக்கைகளை தேடுதல் நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து மேற்கொள்வதற்கு மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் வைத்த கோரிக்கையை அவரிடத்திலே நேரடியாக நாங்கள் கொடுத்துருக்கிறோம் இந்த கணக்கு வந்து அதிகமாக சொல்வதோ குறைத்து சொல்வதோ அல்லது அந்த அதை மறைத்து சொல்வதோ அரசுடைய நோக்கம் அல்ல கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குழித்துறை அருகே ஒக்கி புயலால் பாதிக்கப்பட்ட போக்குவரத்தை சீர் செய்யும் பணியில் பொதுமக்களே ஈடுபட்டுள்ளனர் குழித்துறை அருகே உள்ள பழவார் கிராமத்தில் ஒக்கி புயலால் மின்கம்பங்கள் மரங்கள் சாய்ந்து விழுந்தது இதனால் அந்த பகுதியில் ஐந்து நாட்களாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் மின் இணைப்பும் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது அதிகாரிகள் யாரும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிக்கு வராத நிலையில் மக்களை சொந்த செலவில் ஜே சி பி இயந்திரங்களை வரவழைத்து சாலையில் விழுந்துள்ள மரங்களை அப்புறப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் யாருமே வந்து பார்க்கல தகவல் கொடுத்தாலும் யாரும் வந்து பார்க்க போகிறது இல்லை அது எங்களுக்கு தெரிஞ்சது அதனால் வந்து நாங்கள் எங்கள் சொந்த காசுலேயே வந்து சாலையும் வந்து கிளியர் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் வந்து இபிக்கு வந்து தகவல் கொடுத்துருக்கோம் அவங்க இது வரைக்கும் வந்து லேனை வந்து இழுத்து கட்டவும் இல்லை சாஞ்ச கம்பங்களை வந்து கிளியர் பண்ணவும் இல்லை அஞ்சு நாள் வரைக்கும் அவங்களும் வந்து பார்க்க இல்லை இது வரைக்கும் ஒக்கே புயலின் தாக்கத்தை தொடர்ந்து புயல் பாதித்த பகுதிகளில் மீட்பு மற்றும் நிவாரண பணிகளை கடற்படையினர் மேற்கொண்டுள்ளனர் கடலோர காவல்படையினர் பனிரண்டு கப்பல்கள் கடற்படையின் பத்து கப்பல்கள் என மொத்தம் இருபத்தி இரண்டு கப்பல்கள் மீட்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றன ஹெலிகாப்டர்கள் மற்றும் விமானங்கள் என மொத்தம் பதினாறு விமானங்கள் லட்சத்தீவு பகுதியில் நிவாரண பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளன நாகை மாவட்டம் தரங்கம்பாடி அடுத்துள்ள காளியப்பநல்லூர் பகுதியில் பயிரிடப்பட்ட உளுந்து பயிர் நீரில் மூழ்கி உள்ளதால் விவசாயிகள் வேதனையடைந்துள்ளனர் கடந்த ஒரு வாரமாக தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழையினால் விவசாய நிலங்களில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது இந்த பகுதியில் பெரும்பாலான விவசாயிகள் உளுந்து விதைத்துள்ளனர் தற்போது முளைத்து வந்த பயிர்கள் அனைத்தும் நீரில் மூழ்கி அழுகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது வயல் வெளிகளில் தேங்கி நிற்கும் நீரை வெளியேற்ற அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஒக்கி புயலின் போது லட்சத்தீவு அருகே கரை ஒதுங்கிய மீனவர் ஷபினனின் உடல் சொந்த ஊரான செருதூர் கொண்டு வரப்பட்டது குமரி மாவட்டம் தேங்காய் திட்டு துறைமுகத்தில் இருந்து கடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி ஷபினன் உள்ளிட்ட மீனவர்கள் கடலுக்கு சென்றனர் ஒக்கி புயலால் படகு நடுக்கடலில் கவிழ்ந்ததில் காணாமல் போன ஷபினன் லட்சத்தீவு அருகே கல்பேனி தீவில் சடலமாக கரை ஒதுங்கினார் அங்கிருந்து கேரளாவின் கொச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வரப்பட்ட ஷபினனின் உடல் நேற்று பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டு நேற்றிரவு அவசர ஊர்தி மூலம் சொந்த ஊரான செருதூருக்கு ஷபினனின் உடல் கொண்டுவரப்பட்டு குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது நெல்லை மாவட்டம் ராதாபுரம் அடுத்த வையக்கவுண்டன்பட்டி கிராமத்தில் நூற்றுக்கணக்கான வாழைகள் வேரோடு சாய்ந்ததால் விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர் வைய கவுண்டன்பட்டியைச் சேர்ந்த வேலு என்பவர் குத்தகை இடத்தில் வாழை பயிரிட்டுள்ளார் மழை இல்லாத காரணத்தால் ஒரு வண்டி தண்ணீர் எழுநூறு ரூபாய் கொடுத்து வாழைகளுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சியுள்ளார் வாழைக்குலை தள்ளி அறுவடைக்கு தயாரான நிலையில் தொடர் மழை மற்றும் சூறைக்காற்று காரணமாக வாழைகள் அனைத்தும் வேரோடு சாய்ந்துள்ளன இதை கண்டு வேதனையில் வாடிய விவசாயி வேலு செய்வதறியாமல் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளார் நாகை மாவட்டம் கீழ்வேலூர் ஊராட்சிக்குட்பட்ட முப்பத்தி கோட்டகம் வெள்ளையாற்று நடைபாலம் அடித்துச் செல்லப்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது நாட்டிருப்பு வல்லவராயன் கோட்டகம் தெற்கு பனையூர் உள்ளிட்ட கிராமத்தினர் இந்த பாலத்தை பயன்படுத்தி வருகின்றனர் 
கனமழையால் தற்போது வெள்ளையாற்றில் வெள்ளம் கரைபுரண்டு ஓடுவதால் பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள நடைபாலம் எந்த நேரத்திலும் அடித்துச் செல்லப்படலாம் என கிராம மக்கள் அச்சம் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் பாலம் இடிந்தால் பதினெட்டு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு சுற்றிச் செல்ல வேண்டிய சூழல் ஏற்படும் எனவும் கூறியுள்ளனர் எனவே பாலத்தை சரி செய்ய வேண்டும் அல்லது தற்காலிக பாலம் அமைக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஒகே புயல் பாதிப்பு தொடர்பாக சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது இதில் துணை முதலமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றுள்ளனர் இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை நமது செய்தியாளர் அபினேஷிடம் கேட்டறிவோம் அபினேஷ் முதலமைச்சர் மற்றும் துணை முதலமைச்சர் இவர்களுடன் வேறு யார் யார் எல்லாம் இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் கலந்துள்ளார்கள் இதில் என்னென்ன முக்கிய அம்சங்கள் இடம்பெற இருக்கிறது சபரிங்ஷா ஓகி புயல் பாதிப்பு தொடர்பாக தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் மற்றும் மூத்த அமைச்சர்களுடன் மிக முக்கியமான ஒரு ஆலோசனை கூட்டம் என்பது தற்போது நடைபெற்று வருகிறது இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அதே போல மூத்த அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய ஜெயக்குமார் அவர்கள் அதே போல தங்கமணி அதே போல வேளாண்துறை அமைச்சர் துரைக்கண்ணு அதே போல ஆர் பி உதயகுமார் அதே போல விஜயபாஸ்கர் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் அதே போல உள்ளிட்ட அதிகாரிகளும் துறை அதிகாரிகளும் இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் மூத்த அமைச்சரோடு தற்பொழுது மிக முக்கியமான ஒரு ஆலோசனை கூட்டத்தில் மேற்கொண்டு வருகிறார் இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் தூத்துக்குடி ஆகிய மாவட்டங்களில இந்த ஓகி புயல் காரணமாக கடலுக்கு சென்ற மீனவர்களுடைய நிலை குறித்தும் அவர்களை மீட்பது துரிதமாக மீட்பதற்கான நடவடிக்கை குறித்தும் மிக முக்கியமாக ஆலோசிக்கப்பட்டு வருகிறது தொடர்ச்சியாக அந்த மீனவர்களை பத்திரமாக மீட்பதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மத்திய அரசோடு மத்திய அரசு துணையோடு தொடர்ச்சியாக தமிழக அரசு அவர்களை மீட்க மீட்கக்கூடிய நடவடிக்கை எடுத்து வந்தாலும் கூட தொடர்ச்சியாக அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பொதுமக்கள் குறிப்பாக கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்குரிய பல்வேறு மீனவர்களுடைய எண்ணிக்கை என்பது இன்னும் முழு விபரம் அதாவது எத்தனை மீனவர்கள் கடலுக்கு சென்றிருக்கிறார்கள் யாரெல்லாம் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதுவான ஒரு முழு விவரம் என்பது இதுவரை தமிழக அரசிடமிருந்து தெளிவாக ஒரு குறிப்பிடப்படாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் தற்பொழுது இந்த ஆலோசனை கூட்டம் என்பது மிக முக்கியமாக நடைபெற்று வருகிறது குறிப்பாக அந்த பாதிப்படைந்த பகுதிகளில் உடனடியாக விவசாய நிலங்களாக இருக்கட்டும் அல்லது அல்லது சுகாதார சீர்கேடு எதுவும் இல்லாமல் இருப்பதற்கான அனைத்து துரித நடவடிக்கையும் மேற்கொள்வதற்கான இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் வந்து அமைச்சர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட இருக்கிறது அதோடு மட்டுமில்லாமல் நிவாரணம் தொடர்பாகவும் இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் மிக விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட இருக்கிறது சபரின்ஷா அபினேஷ் தற்பொழுது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மீன்பிடிக்க கடலுக்கு சென்ற மீனவர்கள் ஒகி புயலால் அங்கு தடுமாறி கொண்டு இருக்கிறார்கள் அவர்களை மீட்கும் முயற்சியில் தமிழக அரசு சார்பில் என்னென்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு இருக்கு இதை பற்றின ஆலோசனைகள் அங்கு மேற்கொள்ளப்பட இருக்கிறதா விவரங்களை பதிவு செய்யுங்கள் அபினேஷ் மிக முக்கியமாக இந்த ஓகி புயல் காரணமாக இந்த கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் தூத்துக்குடி ஆகிய பகுதிகளை சேர்ந்த மீனவர்கள் கடலுக்கு சென்று அவர்களுடைய நிலை என்ன என்பது குறித்து மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு ஆபத்தான நிலை இருக்கிறாங்க அவர்களை மீட்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளை தொடர்ச்சியாக அரசு எடுத்து வந்தாலும் கூட பல 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 மீனவர்களுடைய நிலை என்ன என்பது கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது இப்படியான சூழலில் இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் மேலும் இந்த அந்த தேர்தல் பணியை தீவிரப்படுத்துவதற்கான ஒரு ஆலோசனை கூட்டம் தற்பொழுது நடைபெற்று வருகிறது நேற்றைய தினம் கூட மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் நேரடியாக அந்த கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு சென்று அங்கு நேரடியாக ஆய்வு செய்தார் அதே போல இன்று குறிப்பாக தமிழக அரசை பொறுத்த மட்டில் தொடர்ச்சியாக அவர்களை மீனவர்களை அதாவது காணாமல் போன அல்லது நடுக்கடையில் இருக்கக்கூடிய மீனவர்களை மீட்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளை தொடர்ச்சியாக எடுத்து வந்தாலும் கூட அந்த பகுதி மக்கள் தொடர்ச்சியாக இந்த மீட்பு பணியில் தோய்வு இருப்பதாக ஒரு குற்றம் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்திருந்தார்கள் இன்று காலை கூட தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் காணொலி காட்சி மூலமாக நேரடியாக கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு இந்த மீட்பு பணிகளுக்காக நியமிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி இருக்கக்கூடிய ராமச்சந்திரன் ஆகியோருடன் வந்து நேரடியாக காணொலி காணொலி காட்சி மூலமாக இன்று காலை வந்து மிக முக்கியமான ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தியிருந்தார் அதே போல மீட்பு பணிகளுடைய என்ன மாதிரியான நிலவ நிலவரம் என்பதையும் கூட இன்று காலை வந்து கேட்டறிந்தார் அதனை தொடர்ந்து தற்பொழுது இந்த மூத்த அமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை கூட்டம் என்பது தற்போது நடைபெற்று வருகிறது எனவே மூத்த அமைச்சர்களுக்கு உடனடியாக அந்த மீனவர்களுடைய வாழ்வாதாரம் அதே போல அந்த மீனவர்களுடைய நிலை அதே போல நிவாரண பணிகளை முடிக்கவதற்கான ஒரு அறிவுறுத்தல் ஆலோசனை கூட்டமாக தற்பொழுது இது தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்று வருகிறது சபரின்ஷா அபினேஷ் சற்று முன்பு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருந்து குஜராத் கடர் இருந்து மீண்டு வந்த மீனவர்கள் ராஜன் நம்மோடு பேசினார் அவர் தெரிவிக்கையில் தமிழக அரசிடம் இருந்து அவர் வைக்கும் கோரிக்கை என்னவென்றால்
கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்ற மீனவர்கள் புயல் எச்சரிக்கை வருமுனை சென்றவர்களாக இருப்பார்கள் அப்படி இருக்கும்போது கடலில் இருக்கும்போது அவர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்க முக்கியமான தொழில் அம்ச தொழில் நுட்பங்கள் அவர்களுக்கு தேவைப்படுகிறது என்ற ஒரு விஷயத்தை அவர் வந்து தெரிவித்தார் இதை பற்றின ஆலோசனை கூட்டத்தில் ஏதேனும் விவாதிக்கப்பட இருக்கிறதா நிச்சயமாக சபரின்சா இது குறித்து நாம் தொடர்ச்சியாக மீன்வளத்துறை அமைச்சரிடம் பல முறை செய்தியாளர் கேட்ட கேள்வி என்பது என்னவென்றால் ஏற்கனவே தமிழக சட்டப்பேரவையில் இது போன்ற ஆபத்து காலங்களில விஎச்எஸ் என்கிற ஒரு கருவி மூலமாக இது போன்ற ஒரு பேரிடர் காலங்களில் உடனடியாக மீனவர் கடலுக்கு செல்லக்கூடிய மீனவர்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்கக்கூடிய வகையில் விஎஸ் விஎச்எஸ் வாக்கிடாக் என்கிற ஒரு கருவி என்பது தயாரிக்கப்பட்டு அது மீனவர்களுக்கு வழங்கப்படும் என்கிற ஒரு அறிவிப்பை வந்து தமிழக சட்டப்பேரவையில் தமிழக அரசு வந்து குறிப்பாக மீன்வளத்துறை சார்பாக அந்த அமைச்சர் வந்து தெரிவித்திருந்தார் ஆனால் தற்போது அந்த நிலை என்பதின்னு ஒரு இரண்டு மாத காலத்திற்குள் முழுவதுமாக கொடுத்து விடுவோம் அதுக்கான பணி என்பது தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வருகிறது என்பது தமிழக அரசிடமிருந்து குறிப்பாக அந்த துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய ஜெயக்குமார் அவருடைய பதிலாக இருக்கிறது நீங்கள் குறிப்பிட்டது போலவே அந்த மீனவருடைய கோரிக்கை என்பது மிக நியாயமான ஒரு ஒரு கோரிக்கை குறிப்பாக இது இது போன்ற பேரிடர் காலங்களில உடனடியாக தகவல் தெரிவிப்பதற்கான கருவி என்பது தற்பொழுது மிக மிக அத்தியாவசியமாகவும் அவசியமாகவும் இருக்கிறது எனவே அது குறித்தும் தொடர்ச்சியாக அதை அந்த பணிகளை அதாவது விஎச்எஸ் கருவிகளை தயாரிக்கக்கூடிய பணிகளையும் அதை மீனவர்களுக்கு வழங்கக்கூடிய பணிகளையும் மிக தீவிரப்படுத்தக்கூடிய அறிவுறுத்தலும் இன்றைய தினம் தமிழக முதலமைச்சரால் அந்த மீன்வளத்துறை அமைச்சருக்கும் அந்த சம்பந்தப்பட்ட துறைக்கும் அறிவுறுத்த அறிவுறுத்தப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது எனவே மீனவர் மணி அவர்கள் குறிப்பிட்டது போலவே இந்த தேவை என்பது இந்த இது போல தொழில்நுட்ப கருவியுடைய தேவை என்பது அதிகமாக இருக்கிறது அது தமிழக அரசிடம் தரப்பு போதிய அளவில் இல்லாததும் ஒரு காரணமாகவே மீனவர் தரப்பில் இருந்து ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு குற்றச்சாட்டாக முன்வைக்கிறத நம்மால் இதை அப்ப புரிந்து கொள்ள முடிகிறது சபின்ஷா ஒகி புயல் பாதிப்பு தொடர்பாக சென்னை தலைமை செயலகத்தில் முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர்கள் ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தின் முடிவில் தான் தெரிய வரும் இதில் என்னென்ன அம்சங்கள் இடம்பெற்றிருக்கிறது என்று அவினேஷ் உங்களுடைய கூடுதல் விவரங்களுக்கு நன்றி தொடர்ந்து ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு எக்ஸ்பிரஸ் தொடரும்